ഏവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യവും രക്ഷയും വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലം റമദാൻ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ രാവുകൾ വ്രതശുദ്ധിയുടെ പകരുകൾ ഓരോ അടിമയും തൻ്റെ ഉടമയായ റബ്ബിലേക്ക് പാപമോചനത്തിന് കേണുകൊണ്ട് അടുക്കുന്ന രാ പകലുകൾ റമദാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാലത്ത് മാത്രമായിട്ടല്ല വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏത് വേനലിലോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞിലോ മാത്രമായിട്ടല്ല അത് ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ മാറി മാറി റമദാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഒരു വർഷത്തെ റമദാൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വേനലിൻ്റെ ചൂട് എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ റമദാൻ കൂടിയാണ് ഏതൊരു സംഗതിയിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ നന്മയെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം നമുക്ക് മാറി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൃഷ്ടാവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുക്കാൻ അവസരമുള്ള ഒരു റമദാൻ കാലം കൂടിയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ റമദാൻ വരെ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് ഈ ഓട്ടപ്പാച്ചിലൊക്കെ ഒന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നിന്ന് പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ വല്ലാതെ വ്യാകുലപ്പെടുന്നതാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊക്കെ മനസ്സ് ശാന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എന്തോ ഒരു നന്മ എന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹം ഇതിലുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ദൈവത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പൗരാണിക കാലം തൊട്ട് ഈ കാലഘട്ടം വരെ എന്നും ചർച്ചാവിഷയമായിരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സ്ത്രീ പണ്ട് കാലത്ത് ചിന്തിച്ചിരുന്നു ആളുകൾ അത്ര സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് സ്ത്രീ എന്നും ഒരു രണ്ടാം കിട പൗരയായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിലാണെങ്കിലും മറ്റ് സമുദായങ്ങളിലാണെങ്കിലും സ്ത്രീ എന്നും ഒരു രണ്ടാം കിടക്കാരെയും മാറി ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഖുറാനിൽ സ്ത്രീക്ക് പ്രത്യേക പദവി ഉന്നത പദവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഖുറാനിലേക്കൊന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിരവധി സ്ത്രീ രത്നങ്ങളെ അതിൽ കാണാൻ കഴിയും അന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഖുറാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഖുറാൻ്റെ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്ത്രീക്കും കൊടുത്തുന്ന ആ പദവികൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പൂർവ്വവേദങ്ങളിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ആദം ഹവ കഥ അത് ആദമിനെ മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു ആദമിൻ്റെ വാലിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയെ എന്ന് എന്നാൽ ഖുറാനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഖുറാൻ അസന്നിഗ്ധമായി പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ഇണകളായിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ജോഡികളായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് അപ്പോൾ സൃഷ്ടിപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് തരം കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരേ ഒരേ ആത്മാവിൽ നിന്ന് അതേ ഒരേ സത്തയിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഖുറാൻ ആദ്യം തന്നെ അടിവര ഇട്ട് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദം ഹവ സ്വർഗവാസം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് മറ്റു പൗര പൂർവ്വ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഹവ സർപ്പം പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ആ വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഭക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നിട്ട് ആ പ്രലോഭനത്തിൽ വീണുകൊണ്ട് ഹവ ആദമിനെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ശകാരിക്കപ്പെട്ടവളും ശകാരിക്കപ്പെട്ടവളും ശാപം പിടിച്ചവളുമായിട്ടാണ് ഹവയെ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ ഖുറാനിലേക്ക് വന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം ഖുറാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പിശാജ് അവരിരുവരെയും അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ചു അങ്ങനെ അവരിരുവരും അവർ വസിച്ചിരുന്ന ഇടത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ ഒരു കഥയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചരിത്രത്തെ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഖുറാനിലൂടെ നടന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിരവധി നിരവധി സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഉന്നത പദവികൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച സ്ത്രീ രത്നങ്ങളെ നമുക്ക് മറിയമ്മിലേക്ക് പോകാം ആരായിരുന്നു മറിയം പ്രവാചകൻ ഈസായുടെ മാതാവ് മറിയമ്മിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്രാനിലേക്ക് പോകും ഇമ്രാൻ മരണ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യഹീന ഗർഭിണിയായിരുന്നു തൻ്റെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞ് ബൈച്ചുൽ മുഖദസിൽ ഭജനം ഇരിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അവർ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞൊരു പെൺകുഞ്ഞായിട്ടാണ് കണ്ടത് അങ്ങേയറ്റ നിരാശയോട് അല്ലെങ്കിൽ വിലാപപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ആണ് പെണ്ണിനെ പോലെയല്ലല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്
അത് അള്ളാഹ് അവിടെ ആശ്വാസം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകും അതെ ആണിനെ പോലെ അല്ല പെണ്ണ് ആ ജനിച്ച കുഞ്ഞ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് കാരണം ഇമ്രാന്റെ പത്നി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഭജനമിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാവായിക്കൊണ്ട് അറിയപ്പെടാനായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ പിന്നീട് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരായിട്ടാണ് ലോക വനിതകളുടെ ലോ സ്വർഗത്തിലെ വനിതകളുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള മറിയമ്മിൻ്റെ മാതാവായിക്കൊണ്ട് ഇനി മറിയമ്മിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആരായിരുന്നു മറിയം അവർ ഭജനമിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെ പ്രീതിപ്പെട്ടവളായി കഴിയുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാലാഗ വന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു പുത്രൻ്റെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അവരതിനെ സത്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം സക്കരിയ പ്രവാചകനെ യഹിയ മകനെ കുറിച്ച് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എനിക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു തരൂ എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ മറിയമ്പിയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരതിനെ ഒട്ടും സംശയ ലേശമന്നെ അവരെന്താ ചെയ്തത് അതിനെ സത്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ചെയ്തത് നമുക്ക് ഹാജറയിലേക്ക് വരാൻ ആരായിരുന്നു ഹാജറ ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ പത്നി തൻ്റെ പത്നി സാറയുടെ അടിമയായിരുന്നു ഹാജറ സാറ ബന്ദിയായിരുന്നു ഒരു പുത്രൻ ഒരു കുഞ്ഞില്ലാത്ത പ്രയാസം കൊണ്ട് സാറയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഹാജറാബിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി മകൻ ഇസ്മായിലുമൊത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി മക്കയിലെ മരുഭൂമിയിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെയും ഉമ്മയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നിൽ നിന്ന് ഹാജർ ഇത്ര മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണോ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് വെള്ളം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൂടി കിട്ടാത്ത മരുഭൂമിയിൽ ആ കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഹാജറ തനിച്ചാണ് ഹാജറ അടിമയാണ് കറുത്തവളാണ് കുടിയേറ്റക്കാരിയാണ് ഈ എല്ലാ അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാ ഒരു മനുഷ്യനെ അബലയാക്കാവുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും ഒത്തുണികളാണ് ഹാജറ എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഹാജറയുടെ പദവി എവിടെയാണ് ഓരോ തീർത്ഥാടകനും സഫാമാർവക്കിടയിലൂടെ ഹാജറ താണ്ടിയ വഴികളിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഉപജീവനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു മൂസായുടെ മാതാവ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വന്തം മകന് പാല് കൊടുക്കുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വേതനം പറ്റിയ മഹതിയായിരുന്നു മൂസായുടെ മാതാവ് മൂസായുടെ മാതാവിനെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ കുഞ്ഞ് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ മൂസായുടെ മാതാവിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ നൈലിൽ ഒഴുക്കാനും ആ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ച് നിൻ്റെ അരികിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ എത്തിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോറ്റുമ്മയായിക്കൊണ്ട് വളർത്തുന്നത് ആരാണ് അന്ന് ഹിറ്റ്ലറിനെ പോലെ സ്വച്ഛാധിപതിയായ ഫിറാവിൻ്റെ ഭാര്യ ആസിയാ ദേവി പ്രവാചനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ ആദ്യമായി അടുത്തിടപെട്ട വനിതയാണ് ഖദീജ ബീവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ വഹി ഉണ്ടായ സമയത്ത് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കരുതലും ആശ്വാസവും നൽകിക്കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും അവരെ അങ്ങേയറ്റം സമാശ്വസിപ്പിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഖദീജ ബീവി ആദ്യം ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ചതും ഖദീജ ബീവിയാണ് ഒരിക്കൽ വഹീനിടക്ക് ജിബ്രിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം നബിയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഖദീജ ബീവിയോട് എൻ്റെയും എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെയും സലാം അറിയിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സലാം ഒരു സ്ത്രീക്ക് നേരിട്ട് പ്രവാചക ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ അരുള് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതേപോലുള്ള മറ്റ് മറ്റൊരിക്കൽ ആയിഷാ ബിയോടും ഇത്തരുണത്തിൽ തന്നെ പ്ര ജിബ്രിയിലും സലാം പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സൂറത്തിൽ മുജാദിൽ പറയുന്ന ഒരു വനിതയുണ്ട് ഗൗല ബിന്ദു ദാലബ അവർ തൻ്റെ ഭർത്താവ് നിഹാർ ചെയ്യപ്പെട്ട് അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസത്തോടുകൂടി നബിയുടെ അടുത്ത് പരാതിയുമായി ചെല്ലുന്നൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാതെ പ്രയാ നബിസദാസുമ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കണം എന്നറിയാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നബിസദാസുമയുടെ ഭവനത്തിൽ അവർ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഐഷാബിയും സപത്നിമാരും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗം കാണാം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഹി ഇറങ്ങാൻ കാരണക്കാരിയ ഒരു വനിതയാണ് കൗല ബിന്ദു ദാലാബ ഇനി നബി പത്മാരിലേക്ക് നോക്കൂ ആയിഷാ ബീവിയെ മാത്രമേ നിസ്ലാസുമ കന്യക ആയിക്കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ കാലഘട്ടത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് വിധവകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയായി മാറിക്കൊണ
നബി പത്നിമാരിലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവരും വിധവകളോ വിവാഹമോചിതരോ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ജാഹിലിയത്ത് നടമാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് വെളിച്ചം എതിരിക്കൊണ്ട് ഖുറാൻ അവതീർണമായത് ഖുറാനിലൂടെ സ്ത്രീകളുടെ സമൂഹത്തിലും കുടുംബത്തിലുമുള്ള പദവി ഉയർത്തി കാണിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് സ്ത്രീ വീണ്ടും ഒരു രണ്ടാം കിട പൗരയായി മാറിയത് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു സംഗതി അതായത് വിമോചനവുമായിട്ട് വിപ്ലവമായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് സ്ത്രീകൾ രംഗത്തിറങ്ങുകയും എന്നാൽ മൂല്യ മൂല്യാടിത്തറ ഇല്ലാത്ത വിപ്ലവങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് തകർന്നടുകയുമാണ് ചെയ്തത് സമൂഹത്തിൻ്റെ പാതിയാണ് സ്ത്രീ അതായത് പുരുഷനോളം തന്നെ സ്ത്രീക്ക് സമൂഹത്തിൽ തുല്യ പങ്കാളിത്തമാണുള്ളത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇണകൾ എന്നാണ് ഖുറാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭർത്താവ് എന്നോ ഭാര്യ എന്നുള്ള പദങ്ങളൊന്നും ഖുറാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇവിടെയും ഓരോ പുരുഷനും ആശ്രയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ഓരോ കു ഓരോ കുഞ്ഞും തൻ്റെ മാതാവിനോട് ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു പാലൂട്ടി വളരുന്നത് വരെ ഓരോ കുഞ്ഞും തൻ്റെ മാതാവിനോടൊത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ചെറുക് വെച്ച് ഒരു പക്ഷിയും പറന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷിക്ക് രണ്ട് ചിറകുകൾ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് ഓരോ സമൂഹത്തിലും സ്ത്രീയും പുരുഷനും സ്ത്രീ പുരുഷനേക്കാൾ താഴെയോ പുരുഷൻ സ്ത്രീയേക്കാൾ മേലെയോ അങ്ങനെ ഒരു വിഭജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല രണ്ടും രണ്ടും ഒരേ അസ്തിത്വങ്ങളാണ് രണ്ട് രണ്ടു പേരും പരസ്പരം പൂരകങ്ങളാണ് ഖുർആാനിക സൂക്തങ്ങളെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെല്ലാം കാണുന്നൊരു സംഗതിയാണ് പുരുഷൻ്റെ വന്യമായ അധികാര പ്രയോഗങ്ങളെ തടുക്കുക എന്നത് തടുക്കുന്നതിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുക എന്നത് സുഹൃത്ത് ബക്രയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ തടുക്കരുത് പരസ്പരം ബഹുമാനവും വിശ്വാസവുമുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ നല്ലൊരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് സ്ത്രീ തൻ്റെ അസ്തിത്വം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും പുരുഷൻ അവരെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏവർക്കും നല്ലൊരു റമദാൻ നാളുകൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള വരകാത്തു